Siapa sih yang gak suka minum jamu? Kali ini saya akan membahas tentang jamu dalam lintasan sejarah Nusantara di Prasasti, Relief Candi, dan Pustaka Kuno bersama Prof. Nyoman Kertia, Ketua Dewan Jamu DIY yang menekankan pentingnya jamu untuk membangun kota dan masyarakat. Yuk, kita mulai! Oh ya, episode ini merupakan rekaman dari talk show yang digelar Dewan Jamu DIY pada Minggu 3 September 2023. Mohon maaf, karena kendala teknis dari tim ASISI, kualitas audio kali ini tidak seperti biasanya. Monggo, aktifkan subtitlenya sekarang untuk menyimak lebih nyaman. Loh, berarti sebelum sebelum itu nggak ada obat kan? Tapi kita semuanya bisa sehat waktu itu. Berarti dengan demikian, sebelum itu mereka pasti menggunakan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang kemudian diabadikan salah satunya diabadikan dalam relief-relief candi yang nanti akan disampaikan diuraikan lebih lengkap lagi oleh Mas Asisi. Nah ini menarik karena setiap candi itu juga memiliki kekhasan masing-masing yang ada di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur tentunya ada berbeda. Tetapi dari yang berbeda itu apa? Salah satunya malah menyebabkan kita menjadi lebih paham. Ada dinamika yang luar biasa pada saat itu, dan juga relief apa yang ingin ditampilkan dari candi-candi uh, yang dibangun oleh leluhur kita. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan meminta Mas Asisi untuk menyampaikan hal itu. Ya. Kemudian, tapi sebelumnya, kita minta lebih dahulu pada Prof. Nyoman sebagai Ketua Dewan Jamu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan pengantarnya. Begitu, ya, Prof. Nyoman. Waktunya tidak lebih dari 10 menit, ya, Prof. Langsung presentasi, saya. Ya. Saya langsung presentasi. Iya, presentasi. Ya, terima kasih, Pak Joko, dan waktunya. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang kesehatan di Yogyakarta seperti apa. Tapi saya selalu saja setiap mau pidato selalu saya keluar patung itu aneh menurut saya. Boleh berpatung sebentar ya? Boleh, boleh, boleh. Burung gelatik terbang ke rumah. Cakep. Dari rumah singgah di Sleman cakep anak ini semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng tapi yang paling ganteng Prof. Nyoman <tuk> nah begini Jogja kata saya harus tari ya kita semua pecinta jamu saya ingin sampaikan ada petu Peraturan Gubernur Nomor 44 2015. Itu kebetulan saya sangat mengkaji dari Dewan Daerah waktu itu saya bidang kesehatan. Jadi mengkaji dan menurunkan menurunkan suatu model kesehatan di Yogyakarta. Yang menjadi peraturan Gubernur, gitu ya. Jadi kalau kita tahu ini kita akan menjadi tertarik kenapa demikian. Karena kita punya masalah besar. Selain bentuknya, coba kita lihat gambar ini. Saya lihat masyarakat kita sudah banyak yang bunuh diri. Saya harap anda berpikir terbalik daripada dunia kenyataan sekarang. Banyak orang yang sebarang makan, makan makan yang jangkut. Tahu jangkut ya? Resikonya, statistik, data, diskusi menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah terlalu banyak yang kena kolesterol, <tuh> kena saburat, kena sakit gula, darah tinggi. Akhirnya mereka meninggal dengan serangan jantung, setuju, kanker. Bisa tidak kita berpikir bahwa ini masalah? 
Makanya saya bilang itu bunuh diri Jadi kalau orang Bali istilahnya murah ya, murah bunuh diri Kita sadar yang begini Masyarakat kita demikian juga adanya ya? Jadi harapan kita akan mengubah pola Pola hidup atau gaya hidup di Yogyakarta ini Inilah yang saya sampaikan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 Ini saya sekali belum tersosialisasi dengan baik Sehingga perlu masyarakat paham masalah besar ya. Jadi muncullah gerakan untuk gerakan saya kesani Inilah perbuk bantah luar muncullah Apa itu? Yaitu Yogyakarta Gubernur Gubernur artinya dia utuh dan memperagakan Kemudian Yogyakarta berhati nyaman Bersih, sehat, indah, dan nyaman <tuh> Yogyakarta, Elba City Yogyakarta, Kota Lama Yogyakarta, Eko Dua City Jadi Kota Yogyakarta kalau dibangun Jangan bikin ekonomi saja Tapi ekologinya ya. Tanaman dan sebagainya Ini Yogyakarta Tunggu Muda Harapannya adalah Kembali pada posisi Kultural yang baik Kultural itu kan tidak hanya Orang tadi tanya, tapi gaya itu cukup kultur ya. Jadi inilah bahwa sebenarnya kehidupan itu datangnya dari ini Justru masalahnya karena kita terlalu lama di jajan Kalau masa sisi bilang tidak lama banget ya, itu nanti bisa dijelaskan Ternyata tidak 350 tahun ya, itu baru ya, ya, ya. Tapi minimal dampak perjanjian ini akan Tentu kepentingan yang dijajah ada Sehingga bagaimana bisa kita barangkali Bahkan mereka mendapat manfaatnya sebagai manfaatnya Jadi kalau kita lihat kesehatan Di sini kan di jauh ada Manunggali kaulah industri Prinsipnya kan hubungan dengan Tuhan Kemudian Cangkan barang yang dibuat Kemudian nami mayu bagi Tuhan Tiga konsep ini sangat penting untuk kesehatan di kita Dan ini sering sekali ditinggalkan Terutama orang-orang muda right? Jadi bernafas saja kadang kita lupa Siapa punya oksigen tidak pernah kita bayar Betulnya berapa triliun bukan kata Tuhan Itu kalau oksigen Kalau kita tidak mau jamu, tidak mau nanam pohonnya untuk obat-obatan <tuh> Kita pilih obat kimia saja Dalam konsep tadi itu sudah salah Karena tidak ada pohon oksigen juga ada Mungkin rekan-rekan tahu bagaimana kuman-kuman menjadi kebal Kuman-kuman membuat anak-anak yang kuat terhadap antibiotik <tuh> Ini juga hal yang sangat mengerikan Karena kita ingin membunuh kuman Mereka pasti saja akan membuat yang kebal Atau lima keturunannya akan lebih kebal Banyak sekali kebalan muncul dari kebalan Sehingga akan sulit nanti Jika zaman sekarang beda dengan itu Dulu kuman dibunuh dengan nanti sulit Netrasi itu bos Sekarang Mereka penuh Oh, ini Jadi tinggi banget Nah ini, yang mungkin ini ternyata sangat bermanfaat Jadi sampai Mayu Hari Buwari sebenarnya konsepnya sudah ada Jadi kita ingatkan kembali Bagaimana dunia ini bisa terakhir Sampai Mayu Tentu kita bisa melakukan kalau kita ingat pada konsep Ya, kita tahu jangan itu, jangan takut, jangan balik Kita sendiri Jangan takut saling mengaruhi ya Kalau kita jahat pada jahat takut Maka muncul bencana-bencana Itu sudah pasti memikirnya Ya karena air suci aja bisa menjadi obat Kalau kita bisa berikan mantra dengan baik Saya di Bali ada pesantren ini Memberikan obat-obat air suci itu bisa Karena yang menjaga berhati nyaman Tentu bersih sehat, indah dan nyaman Malioboro yang dulu agak crowded Karena ini salah satu Tentu bantangnya Bagaimana Bali dulu ditata dengan baik ya Sekarang mulai baik 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 Ya bahkan penyakit AIDS Luar biasa kan Pemangkulah hidupnya Bagaimana kita kembali Ya sungai 
Apakah sungai harus menjadi pengeringan? Bantaran sungai juga di sana kena banjir tidak harus. Jadi ini salah satu yang benar benar bola saya kajau mau ada menjadi tempat rekreasi punya sungai itu ya. Zaman dulu anak-anak begini mainannya dolanan, dolanan, ada umpan. Barang kalau main begini resikonya besar sekali. Bawa gadget, pakai antiga kali. Di sini ada model suruh suruh di dalam jalan jalan lebur dan lebur. Banyak sekali pasien saya waktu libur tu dia stres. Tapi kalau saya hilangkan stresnya dia sembuh. Kalau kita stres dia akan apa berat. Ini juga yang ada handphone area. Tentu ini kita kembangkan ini termasuk pengembangan jam. Nah ini jadi ada ini ada sasana khusus ada ya. Di sini ada tempat pelayanan. Lain ini saya memberikan penyemangan pengembangan sasana khusus ada. Jadi apotek. Itu orang bilang atau kosan tambah nomor keluarga banyak manfaat menghasilkan obat vitamin dan lain-lain juga bisa meningkat kesehatan, bisa jual ekonomi meningkat. Jadi kalau ada alaman nomor kosong ditanamnya aja masyarakat jadi dukun ya daripada merugi mau ini bukan bukan kan bisa ini kubur kubur itu selain anak menjadi rajin jadi penting sekali ya tongkat itu penting banget bahkan jadi objek wisata. Kemudian tentu lingkungan kita menjadi asli, jadi indah ya. Dan juga waktu kosong tertape, dan kita melapor dan kabar tentang HP dan kabar ini bisa dimakan. Ini kalau di Bali, anda mungkin aneh melihat ini kok tanaman kok kita sisa aja. Jadi orang Bali begitu, karena ini ada rohnya dikasih lah saja. Ternyata dia bisa bersyukur, dia bisa menghasilkan. Kalau sebelum hari raya galungan, terus balik ada pengkol panya itu nanti galungan. Dua puluh lima hari sebelum hari raya itu orang balik ngasih saja tuan dan bilang, ya pohon berbuahlah segera. Lagi dua puluh lima hari akan galungan itu dan semua pohon dikasih saja. Jadi yang kata dia datang dari kota Rama, ini adalah rumah yang lama. Saya Waktu di luar negeri saya mencoba naik bis. Nanti orang Jogja memang lama. Saya lihat anak muda. Ada ibu ambil data, ibu silakan. Itu kan sih lama. Ini kan sudah sepuluh berapa? Mau delapan lima, tapi masih sebenarnya Jogja belum nak terperangkap dia. Di Bali juga ada pemilihan hewan. Sesaji mana hewan? Semua dikasih sesaji. Kalau kita tengok. Di Selo Mangkai, itu di Jawa Tengah, ya dekat Magelang. Jangan kira di Bali saja ada yang tinggal yang di Selo Mangkai ada, di Magelang, ya. Bisa jadi orang Bali belajar dari sini. Kemudian terakhir adalah Jogjakarta Eco Dua Sini. Jadi ekonomi jalan, tapi ekologinya juga dibatasi. Jadi seperti di Gunung Kidul ya ada banyak wisata yang menghasilkan, tapi Lingkungannya tidak, itu dua sih. Mungkin lah, biasanya terlalu datang. Jangan tidak. Jadi kita ada jamu-jamu Indonesia ya. Jadi bagi menurut baik, bagi menurut pelaku semua bukan biasa, termasuk masyarakat. Baik. Ya, jadi kalau bisa menjual jamu dengan baik, bisa, bisa menghasilkan, bisa menyenangkan masyarakat. Saya kira waktu saya sudah sepuluh minit ya mas. Oh iya, jelas. Ya lewatnya. Terima kasih perhatiannya nanti mau masa sisi berjalan. Ya. Baik, terima kasih Prof Nyoman. Meskipun lebih dari sepuluh minit ya, tadi saya melihat itu tidak terlalu tetapi tidak terlalu itu biasa. Karena memang apa yang disampaikan oleh Prof Nyoman itu juga penting buat kita. Nah, sekarang bapa ibu semuanya dan diri. Kita akan mendengarkan, mendengarkan penjelasan dan juga kita ingin dibawa ke masa yang lampau masa sisi. Terima kasih, Jemputan Profesor Nyoman dan semua Dewan Jamu Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh peserta seminar kalian. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. 
kita akan mengisi jamu ya, jamu di dalam sejarah klasik kita jamu sama rakyat kalau saya bicara tentang jamu Pak Jomo ya. itu yang saya ingin itu orang tua saya oh, gitu ya. jadi orang tua saya itu kalau sakit ya. yang terpikir pertama itu minum jamu ya, betul. yang terpikir pertama itu minum jamu kalau jamu tidak mengatasi baru kemudian ke dokter ya. Kalau dokter masih tidak mengatakan kan sih, biasanya baru alternatif Misalnya pengobatan di Hongkong, seperti itu Jadi dari sini saya tarik kesimpulan, oh jamu itu dekat dengan rakyat ya. Dekat sekali, secara positioning nomor satu Cuma yang perkembangan terbaru ini saya tidak ada di BFA yang dulu memang seperti itu ya. nah, Karena itu saya bertanya jamu sahabat rakyat Ini saya sikap aja ya, perkenalkan saya asisi suara yang rom, orang yang asisi channel, perusahaan, dan jurnalis sejarah ya, kok ini channel asisi channel yang berorientasi pada perisi candi dan sejarah Jawa Timur. oke okay, mas, next terima kasih uh, ini betul teman-teman sudah tahu ya, kalau klik uh, aja kanal kami sudah terlihat semuanya Oke, okay, yuk kita mulai. Jambu. jambu sebagai obat tradisional. Saya persulit aja ya, lingkupnya. Jambu itu apa sih? Kalau menurut KBB, jambu adalah obat tradisional yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya yang digunakan dengan cara diminum. Paling ini menurut KBB, 5 tahun 2016. Tentunya, kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal dunia medis itu ya sejak lama karena adanya jamu ini tetapi mari kita tulis ke masa yang lebih jauh lagi masa ketika sebelum ada jamu klasik yaitu masa Austronesia prasejarah jadi belum ditemukan sumber tertulis menurut Rickles peneliti Asia Tenggara jadi Nusantara zaman prasejarah itu menganggap ada namanya dunia lembut dunia lembut dunia roh ya Kemudian mulai reflex di kategori dari tiga Yaitu roh penguasa, roh leluhur, dan roh pelindung Nah, masing-masing punya tugas masing-masing uh, sendiri-sendiri ya Tetapi seandainya kita <tuh> tidak terlalu hebat Salah mengucapkan namanya Di dalam upacara keliru Memberi sesajian di sana Maka ketiganya berpotensi menjadi pengganggu Pengganggu ini macam-macam bisa memberi kemalahan atau yang paling jelas adalah memberi penyakit, gitu ya. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kalau menurut kita adalah melibatkan orang yang bisa mengakses dunia roh dan mereka disebut paranormal atau dukun atau kalian. Jadi menurut orang prasejarah di Nusantara, dunia medis itu masih berkelidanan dengan dunia mistis. Jadi yang namanya dokter dan dukun itu tipis ya. Ketika pengaruh hidup Buddha masuk Yang kita kenal dengan zaman klasik Maka pemahaman kita tentang dunia medis semakin diperkaya gitu ya. Nah, masyarakat Nusantara di zaman hidup Buddha Itu memiliki pemahaman hidup ya. Ada namanya Pancam Mahabuta Pancam Mahabuta itu apa sih? Pancam Mahabuta itu unsur yang membentuk alam semesta ini Termasuk diri kita ada lima unsur, ya. uh, angkasa, yaitu ruang, wayu atau udara, teja atau api, apa atau air, dan pertiwi atau tanah Terlepas ini benar atau tidak, terlepas ini benar atau tidak, tetapi kita tahu bahwa orang Jawa kuno akhirnya memahami bahwa unsur yang ada di dalam tubuh kita dengan alam semesta itu sama, unsur yang sama dengan tubuh-tubuhan, dengan hewan, dengan batu, dengan gunung, dengan langit, semuanya sama Nah, karena sama, mereka menarik kesimpulan bahwa Kalau ada gangguan di dalam tubuh Berarti bisa diatasi dengan unsur dari luar Karena sama dari pacar mahal kita Gitu ya Jadi mereka langsung menarik kesimpulan Oh ya berarti ada obat itu di alam ini yang bisa dimanfaatkan untuk kesembuhan badan apabila mengalami gangguan Pemahaman selanjutnya dari pacar mahal kita ini melahirkan apa yang disebut dengan buana agung dan buana halim jadi buana agung itu jagat raya jagat raya dan seisinya ini 
buana alik itu tubuh kita tubuh kita nah orang kuno ya orang masa kasih itu memandang tubuh kita ini adalah replika atau miniatur dari buana aku alam sosial sana itu bisa dicek di kita dokter mahaluji karena ibu si mahmuti si mahmuti ya ditulis tahun lima belas tiga tiga jadi kan menurut uh, kita mahaluji itu kalau di alam semesta ini ada matahari bulan bintang di dalam tubuh manusia juga ada di alam semesta ini ada awan ada sungai ya ada tanah ada ada gurun pasir di dalam tubuh kita juga ada bahkan kalau di alam semesta ini ada tempat-tempat yang dihuni oleh dewa-dewa ada dewa-dewa lokapala ada dewa-dewa penguasa maka di dalam tubuh kita juga ada ada dewa-dewa tertentu yang bersemayam di bagian-bagian tubuh kita jadi singkatnya tubuh kita ini miniatur dari alam semesta sehingga sehingga ketika leluhur kita memandang bahwa ada banyak kekacauan di alam semesta di mana e, terjadi tidak seimbang contohnya gini sawah itu kan ada tikus ada ular kalau kemudian ularnya dibunuh semuanya tikusnya akan membludak jumlahnya dan akhirnya terjadi wabah terjadi perusakan sawah dan lain-lain itu karena ada tidak seimbangan nah mereka nanti kesimpulan berarti kalau ada gangguan di dalam tubuh kita berarti ada ketidakseimbangan panca mahabuta yang tadi saya sebut ada ketidakseimbangan itu yang menyebabkan tersakit gitu ya menurut lontar calon arah ketidakseimbangan itu kemudian dipersonifikasi menjadi buta atau kita menyebutnya buto ya, raksaksa gitu ya macam-macam bentuknya ini kalau ibu bisa membaca di lontar calon arah Jadi di dalam cerita lontar itu kan dikatakan calon arah terlalu banyak orang itu ya seluruh negara dia terlalu kemudian tersebar apa sebelum orang-orang itu meninggal mereka melihat namanya buto 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 itu ada yang ada di perempatan jalan ada di ada di pohon ada di ujung rumah ada di pungungan di macam-macam lah ya kadang-kadang berinteraksi dengan manusia hari ini temu buto besok sakit dan mati kayak gitu itu sebenarnya personifikasi dari ketidakseimbangan yang dialami tubuh sehingga mereka menjadi sakit dan meninggal sekali itu personifikasi bukan berarti bukannya ada benar kalau dari pemahaman saya gitu ya nah tadi kan saya bilang ada panca mahabuta itu memberi dasar berpikir masyarakat jawa kuno adanya alam materi yang terpisah dengan alam roh ya tubuh kita terdiri terdiri dari dua unsur roh dan materi maka kalau ketidakseimbangan tadi yang menyebabkan penderitaan itu di alam oleh fisik itu kelihatan seperti ini itu mengatasinya dengan pengobatan salah satunya dengan jamu tetapi kalau yang mengalami gangguan itu sendiri mengatasinya dengan ruang gitu ya makanya Abu Bagadha kan ketika membereskan masalah telurnya calon arah kan dia melihat dulu kondisi mayatnya kalau kondisi mayatnya masih bagus masih memungkinkan untuk disembuhkan, dia sembuhkan jadi mensyaratkan kondisi tubuh yang yang masih bisa untuk disembuhkan kalau sudah tidak bisa, tidak ya, mungkin disembuhkan karena itu ada, ada satu adikan di mana dia melihat mayat dia ada istrinya di situ masih hidup tapi mayatnya sudah rusak dia bilang saya tidak bisa menghidupkan suamimu tetapi untuk ibu saya akan tunjukkan jalan terang sehingga nanti kalau ibu meninggal bisa ketemu suami di surga kan gitu semoga dengan cara ini saya bisa membantu artinya terhadap jasa tubuh dia melakukan pengobatan yaitu dengan pengobatan fisik terhadap orang yang hidup dia lakukan keluar supaya tidak terkena penyakit jadi dua 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 penyelesaian ya secara fisik maupun secara spirit nah ini kita akan mengulik ya sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan medis sejak kapan sih kita tahu tentang dunia medis itu nah ini menariknya ini ada prasasti dari prasasti bijaknya ya dalam prasasti ini ada kalimat meracun orang dengan upas dan ubah dengan racun yang terbuat dari akar-akaran dan semua jenis tanaman perambat gitu ya. jadi prasasti ini menceritakan Raja Sriwijaya menebarkan kutukan atau ancaman pada orang-orang yang bermain teluk orang jahat, orang nista gitu ya, semuanya dikasih ancaman termasuk di dalamnya orang yang menebar racun ya, meracun orang untuk membunuh Nah, dari sini rekaman tertua dari masyarakat kita bahwa 
Oh, ternyata tanaman itu punya khasiat. Ternyata akar-akaran itu punya khasiat. Walaupun pada masa itu khasiat itu berwarna hijau gitu. Jadi, catatan hebat tertua kita adalah untuk membuat racun. <laughs> Bukan obat tetapi racun gitu ya. Tapi paling enggak kan perlu kita tahu, oh iya, berarti ada khasiatnya. Nah, <tuh> sekarang kita masuk ke visualisasi. Gimana sih situasinya situasi medis pada masa Jawa Kuno? Kita menemukannya di relik-relik candi. Ada dua dua candi yang saya pilih karena ujung ke ujung. Yang sana adalah relik berbentuk cukup tua, ya dari abad ke delapan atau sembilan sekitar itu ya, zaman pedang. Sama relik dari candi Surowono, yang itu dari masa akhir masa pedang dari ujung ke ujung. Saya akan ikut grafikannya. Yang pertama ini adalah dari relik berbentuk. Di situ bapak itu perhatikan, ini kan ada orang yang sedang dirawat. Di sekitarnya ada orang yang sedang merawat dia ya, ada kunci tangannya, badannya, ya kakinya. Ini menggambarkan bagaimana orang merawat si sakit secara bersama-sama. Ya, tetapi ini masih belum cukup jelas. Yang menarik adalah setelah ini. Ini adalah alat untuk membuat jamu atau ramuan tradisional. Namanya pipisan dan gading Jadi pipisan ini ada di depan saya ya, contoh, contoh nyatanya Pipisan itu adalah yang alasnya Gading itu yang sedang dipegang Profesor Nyoman ini ya, Cara menggunakannya gimana? Nanti terlihat di relik ya, Cara menggunakannya gimana? Tetapi dengan adanya artefak ini Membuktikan bahwa kita memang sudah mengolah herbal Kita sudah mengolah herbal Untuk berbagai tujuan Entah untuk upacara Entah untuk pengobatan ini yang saya maksud dengan relik yang menarik itu. Ini dari tadi berputar. Sekarang bapak ibu perhatikan. Ini adalah orang sakit. Ya, kelihatan. Ini ada satu, dua, tiga orang sedang memijit si sakit, memijit kepala dan memijit tangan. Nah, perhatikan orang yang berdiri ini. Ini dia sedang memegang sebuah mangkok dan di tangan kanannya dan tangan kirinya sedang menyentuh kuda. Ini kemungkinan adalah obat boreh. Boreh itu yang di apa ya kayak uh, herbal kemudian ditempelkan ke kulit. Parem-parem. Ya parem atau apapun ya, kelihatan ya. Nah, yang paling menarik adalah relik yang bawah ini. Berarti yang bawah itu. Orang ini duduk di dekat si sakit, tangannya ini memegang alat pengaduk dan ini memegang mangkok. Ya, kelihatan mangkok dan ini pengaduknya. Kita ini saya itu tak pengaduk tak cukup jelas ya, tapi saya juga ikut pengaduk. Kemungkinan ini adalah jamu Karena bentuknya mangkok Gak mungkin kalau itu pilih atau untuk makan ya Tapi bentuknya berlebar Ini bentuknya mangkok kayak gilas gitu ya Jadi ini kemungkinan jamu dengan posisi pada dia yang duduk sejajar dengan si sakit Kemungkinan tidak diminumkan ke si sakit Oke, okay. perhatikan lagi, satu lagi Ini ada orang membawa membawa bentuk dan ini membawa bayu Kemungkinan dia mau memandukan Entah memandikan secara baik-baik yang memandikan biasa atau memandikan dengan air bunga Betul Nah, yang bawah sini bapak ibu perhatikan dia sedang menggunakan yang alat yang saya tunjukkan tadi Gande dan pipisan Jadi ini pipisannya, ini gandiknya yang ditumbuk-tumbukkan seperti ini Jadi kelihatannya Dan sini ada gambaran bahwa ketika seseorang sakit, maka pihak medis datang Menganalisa penyakitnya, kemudian menentukan obatnya di tempat itu juga Kemudian langsung merangu, meracik obat untuk si sakit Perhatikan selanjutnya, ini Orang ini berdiri dengan tangan yang kayak menanda seperti ini Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa berdoa? Kenapa? Berdoa Jadi ini kalau dalam bahasa Jawa kuno, itu namanya suku Dikasih mantra supaya dia sembuh gitu ya. jadi satu dari ini aja ini menurut interpretasi saya ya satu dari ini aja sudah menggambarkan dunia medis secara lengkap yang pertama medis secara fisik ini dengan memijit fisik karena pijat itu juga seni pengobatan kuno yang kedua dengan obat luar ini namanya obat luar gitu ya bureng yang ini obat dalam yang namanya jamu gitu ya nah ini yang yang merajai obat dan ini pengobatan yang mewakili spiritual Jadi di dalam satu satu relik Banyak sekali digambarkan Berbagai bentuk pengobatan Baik fisik maupun spiritual 
ini dari Candi Surawono di Jawa Timur. Di kediri tempat yang saya datang sana dan itu sangat menarik dan indah. Ini bapak ibu perhatikan. Ini si sakit sudah berbaling dan ini ada uh, dukunnya ya uh, si medis itu. Si sakit kemudian menelekkan kepalanya ke samping. Jadi noleh ke samping ya. Noleh samping seperti ini. Kelihatan ya. Kemudian tangan tangan kiri si medis ini memegang kepalanya. Tangan kanannya terlihat memasukkan sesuatu ke telinga. Sepertinya ini mengobati telinga. Dan kalau orang mengobati telinga itu tidak mungkin sambil berdiri, pasti sambil berbaring. Nah, yang meneteskan sesuatu ke dalam telinga itu. Nah, ini juga masih dicari suruh-suruh. Ya, bentuk medis pada masa itu. Ini kelihatan pasangan, ini laki perempuan. Yang perempuan memegang laki-laki ya, kelihatan kakinya. Yang laki-laki, kakinya selonjol. Nah, ya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama nolai ke samping. Ya. Ini terlihat bahwa si perempuan ini kayak gak tega melihat suaminya dua lagi Dan si laki-laki bukan saya itu gerogro Bapak itu tahu gerogro gak? Sakit Sakit Ya teriak-teriak gitu ya Sampai gak berani lihat bagiannya yang luka Nah ini terlihat medisnya sedang mengobati kakinya Entah ini kakinya atau alat kelaminya saya gak tahu ya Diobati Nah perhatikan tangannya di sini Perhatikan Ini terlihat tangannya membuka dan di tengahnya ada ada apa ini ya, namanya bobok kalau orang jawa nyebutnya bobok bobok itu kayak e, apa ya rambuan tradisional dari bangunan ya yang ditumbuk kemudian digorengkan ini dia kan dia sudah memakai bobok gitu ya jadi inilah situasi medis pada masa itu semua gambar-gambar atau penampakan tadi tentu menimbulkan pertanyaan dari bapak ibu mereka itu siapa sih kok bisa diizinkan untuk melakukan apa tindakan tidak medis pengobatan seperti itu. Nah ini kita temukan dalam catatan tertulis. Tadi kan visual, right, kan? Kalau ini catatan tertulisnya dari Prasasti. Jadi mereka itu adalah sekumpulan tenaga medis yang macam-macam. Ada tabir, ya. Ini saya tulis cukup ketat ya. Ada namanya tabir, ada namanya tempat kopi, ada pembuat ramuan, ada namanya tabir desa, ada namanya judul bijak. Nah ini tadi. Terlihat di Candi Borobudur tadi ada yang jejer itu ternyata ada namanya jemijat. Kemudian ada penjual jamu. Nah, penjual jamu ini menarik ini. Masih ada waktu? Masih, masih, masih. Waktu nur. Nah, ini yang paling menarik bagi saya. Tentu bapak ibu berusaha bertanya. Loh, para medis ini dapat pengetahuan medisnya dari mana? Gitu ya. Kok mereka bisa seperti itu? Macam-macam. Kalau melihat kota-kota di Bali, ini macam-macam. Ada yang dari turunan keluarga, ada yang dapat wahyu, ya dapat vaksin atau bisa, ada yang belajar dari lontar. Tetapi kalau dari kitab tentang pembelajaran ini, saya paling sering kitab tentang pembelajaran ini, ternyata pengetahuan verbal itu diajarkan di kadewa turunan. Bapak ibu bisa bayangkan kadewa turunan itu adalah lembaga pendidikan agama di zaman Jawa kuno, mulai ramai di zaman Majapahit. Kalau bapak ibu pergi ke gunung penanggungan itu kan banyak sekali terutama dari jadi artefak macam-macam diduga di sana banyak ada bangunan. Biasanya ada bangunan ada di tempat-tempat terpencil karena memang tujuannya untuk keagamaan. Tetapi kita patut pembelajaran menceritakan ketika awalnya ada bangunan dibangun untuk lembaga pendidikan agama. Tapi ketika peminatnya makin banyak, ini nanti pembelajaran yang mengatakannya. Ketika ini peminatnya makin banyak. Peserta didiknya membelur ya. Akhirnya ada yang namanya penjurusan, ya, penjurusan bidang. Jadi ya, ada. Jadi ini macam-macam ya. Ada yang sebagai komite, urusan bunga saji, urusan rumah, ya. Ada yang sebagai pemukul gong, ada yang melakukan kakali, ya. Dari tabungan kakali ini mungkin akan melebar menjadi penulis sastra, bahasa dan lain-lain. Nah, yang paling menarik adalah yang warna merah. Bapak itu perhatikan. Pengumpul akar-akaran atau akar apa? Ini tidak lain tidak bukan adalah pembuat jamu alias medis. Jadi mereka menggunakan akar-akaran. Tadi kan menurut Pak BDI salah satu kriteria jamu kan dibuat dari akar-akaran, gitu ya. Ini saya menganalisis sejak pembuatan jamu di Jawa Kuno. Bapak Ibu jangan pernah lupa. Tadi kan saya saya buka di awal tentang prasasti palas pasema dari zaman Sriwijaya. Catatan tertua. Di mana mereka menyadari pasien dari arah-arah untuk racun, gitu ya. Ingat ya, makanya saya tulis 
menurut tradisi para sasaiman akar itu adalah racun. Tetapi kita patut pandangkan racun itu dikonversi menjadi obat. Ini tergambar dalam e, cerita ya di personifikasi menjadi e, kalanguta yang menghasilkan racun, namanya racun kalanguta diubah oleh para guru menjadi cerita amerta. Karena pada minum cerita amerta itu para dewa menjadi sehat lagi, hidup lagi, segar, segera bisa memanggil gunung, dipindahkan, ya. Gunung-gunung itu dari Mameru, dari India, dipindah ke Jawa, jatuhnya di Jawa Timur, gitu ya. Jadi, filosofi di dalam kitab Tantung Anggaran adalah mengkonversi racun menjadi obat. Dari sini kita tahu bahwa leluhur kita sudah menyadari di balik racun, sifat membunuh racun, ternyata terkandung sifat mengobati. Di dalam kitab yang sama, Tantung Anggaran, tadi kan saya lihat ya, ada akar apa. Jadi kalau kita menghubungkan ini dari satu analisis, maka tidak bisa tidak ini adalah jejak-jejak jamu. Karena konteks dari semua peristiwa ini adalah minuman. Mulai dari cerita amerta itu diminum, mulai dari perasaan perasaan yang racun itu kemudian juga diminum. Jadi ini tidak bisa tidak jejak jamu. Ini menarik lagi. Menurut kita kurang sama, ternyata orang Jawa itu sudah mengenal berbagai penyakit. Penyakit itu buah yang sekali, ya, di sini terlihat ya, ada wuduk, ada lepra, ada ayat dunia, ada gila, anamitek, atau banyak luka, pinjam lalu, atau hernia. Ini sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya singkat di sini, gitu ya. Ceritanya adalah gini, suatu hari pada Rabu itu, Sanggian Dewa Siwa, itu melihat di dunia banyak penyakit, banyak orang sakit, sakitnya itu ini. Akhirnya para Dewa Panik, turun dari kayangan mencari pertolongan yang dicari bukan si sakti atau dewa sakti yang bisa mengubah keadaan tapi tahu nggak yang dicari siapa? Tukang jamu jadi jauh-jauh dari kayangan turun ke dunia yang dicari tukang jamu untuk mengatasi sekian banyak penyakit dari sini kita nari kesimpulan ya bahwa posisi yang dijamu di masa lalu itu nomor satu ada yang buat apa pun yang kepikiran pertama jamu nah ini uh, jamu semakin nyata di Jawa Kulo ini kita temukan dalam pusat sarasan percaya dari masa macam lain ini terlihat oleh kalau itu ya obat yang berwarna minyak gulikan akar dipergunakan mengobati sakitnya badan jadi ini jelas bahwa jamu dan rempah-rempah itu punya khasiat untuk mengobati Setelah Majapahit itu, tuh, temu teman-teman, uh, bapak ibu yang sudah menonton video-video kami tahu ya, ada ada namanya periodisasi, ya, ada masa pasir, ada masa zaman baru. Ketika Majapahit itu, tuh, kita memasuki masa zaman baru. Budaya Hindu Buddha kemudian hilang, terjerus oleh perubahan zaman. Sebagian masih bertahan di pegunungan. Menurut dugaan, menurut dugaan, kemudian berpindah ke Bali, ya, sebagian berpindah ke Bali. Tetapi pengobatan Jawa pun ternyata masih kesari dan berkembang. Ya kalau di Jawa itu berkembang menjadi strategi ini. Kalau di Bali itu mereka terwariskan menjadi lontar usaha atau lontar pengobatan. Jumlahnya banyak sekali, sangat banyak. Tetapi 75 75 naskah ini adalah yang sudah didata. Kemudian bisa lebih banyak. Ya. Dari 75 naskah yang paling paling populer adalah usaha dan taru ramalan. Ini tahun penulisan, tapi bukan penulisan tahun itu, Bapak ya. Ini tahun disalinnya, jadi tahun penyalinan. Kemungkinan penulisannya lebih kuat lagi. Nah, lontar usia dan tahun pramana ini, itu versinya banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang, gitu ya. Tetapi yang paling lengkap dan panjang adalah versi Mbu Barada. Suatu hari, Mbu Barada itu kan berbeda dari Bali. Dan mereka itu uh, bukan ada ini mampu mengobati berbagai penyakit. Suatu hari terjadi apa? Dan bukan ada tak sanggup untuk mengobati penyakit. Akhirnya bukan ada pertama semedi di kuburan. Kemudian turunlah matahari berda. Ya, sanggup matahari berda turun memberi kesaktian pada bukan ada. Akibat kesaktian itu, ya, ini unik. Bukan ada itu mam, eh, bukan bukan ada sorry, bukan turun. Ya. Akibat kesaktian ini, mau 
mampu memandir tanaman-tanaman untuk istilahnya apa ya rapat gitu ya rapat itu datang pada dia dan masing-masing tanaman itu mempresentasikan dirinya dirinya itu tanaman apa bagian-bagian tubuhnya itu apa dan digunakan pengobatan apa gitu ya cara mengobatinya seperti apa tetapi sekali lagi ini adalah personifikasi supaya bisa dapat dipahami dan diingat padahal pesannya jauh lebih dari itu ya. nah, dari presentasi itu tumbuh itu kemudian mulai muncul bahwa berbagai tanaman di kelompokan menjadi tanaman pepohonan, tanaman mata, kelompokan, dan semua-semua ini semua punya khasiat dan kemudian ada teknik pengobatan ada yang dengan lorong, goreng, tutup, simbol, aku, dan lain-lain Sebenarnya tanaman yang dipresentasikan di dalam kitab itu itu ratusan jumlahnya dan sudah diidentifikasi berdasarkan apa ini yang sehingga gampang ditemukan. Tetapi karena waktu waktu baca ya tidak mungkin saya tampilkan semuanya di sini. Sebagai penutup kita menarik sebuah kesimpulan bahwa jamu itu adalah warisan leluhur. Dia datang untuk mengiringi pasang surutnya kebudayaan di Nusantara kebudayaan itu muncul dan hancur diiring oleh jamu sehingga jamu adalah hasil kebudayaan Nusantara yang harus dilestarikan saya berbeda sekali di udang di sini di tengah bapak ibu semuanya dengan jamu Indonesia karena jamu adalah warisan Nusantara warisan kebudayaan kita dan di dalamnya ada jati diri kita sebenarnya dengan kita minum jamu untuk masyarakat biasa atau untuk jamu, jamu memproduksi terus meneliti jamu kita pada hakikatnya sedang menjaga Indonesia melalui jamu terima kasih